এই মুহূর্তে বাংলাদেশ করোনা মুক্ত জানিয়েছে আইইডিসিআর প্রবাসীদের দেশে না ফেরার অনুরোধ কোয়ারেন্টাইনে ইতালি ফেরত 142 ছাত্রী পরিস্থিতি বিবেচনা স্কুল কলেজ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেবে সরকার জানালেন ওবাইদুল কাদের দোষ না চাপিয়ে বিএনপি কে নিজের ঘর সামলানোর আহ্বান এবং করোনা মহামারীর কেন্দ্র এখন ইউরোপ ঘোষণা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতালিতে 24 ঘন্টায় রেকর্ড 250 জনের মৃত্যু স্পেন যুক্তরাষ্ট্রে জরুরি অবস্থা জারি স্বাগতেশন নিউজ আপনাদের সাথে আছি আমরা দুজন আমি সারা মেজাবিন এবং আমি আনোয়ার রাজ দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম আমরা এখন একটু করোনা নিয়ে কথা বলবো সারা রাজ আপনি যেমনটি জানেন আমরা কিন্তু শিরোনামেও শুনছিলাম যে বাংলাদেশ এখন করোনা মুক্ত করোনা আতঙ্কে কিন্তু গোটা বিশ্ব ভুগছে এবং ডব্লিউএইচও যখন এটিকে প্যান্ডেমিক ঘোষণা করলো তারপরে কিন্তু আতঙ্ক আরো বেড়ে গিয়েছে এবং বাংলাদেশে যখন ইতালি ফেরত তিনজন শনাক্ত হলো করোনা শনাক্ত হলো এটির পরে কিন্তু আতঙ্কটা আরো বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু আমরা দর্শক একটি সুসংবাদ দিয়ে আজকের এশিয়া নিউজটি শুরু করতে চাই সেটি হচ্ছে জাতীয় রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইডিসিআর এর মুখপাত্র জানিয়েছেন বাংলাদেশ এখন করোনা মুক্ত এর কারণ হিসেবে তিনি জানান করোনা আক্রান্ত তিন রোগী এখন সুস্থ রয়েছেন এবং বাংলাদেশ তাই এখন কোনো বাংলাদেশে কোনো করোনা নেই এখন আর আমরা এটি নিশ্চিতভাবে আসলে বলতে পারছি এবং শনিবার দুপুরে আইডিসিআর এর নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং এই তথ্যটি জানানো হয়েছে কেননা যে তিনজনের শরীরে আসলে মানে ধারণা করা হয়েছিল যে করোনা পাওয়া যাবে দুজন আগেই সুস্থ হয়ে যায় এবং যে একজন বাকি ছিল তাকেও পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে তার শরীরেও আসলে করোনা নেই এবং আজকে যে একশো বিয়াল্লিশ জন ইতালি ফেরত এসছেন তাদেরকেও আইডিসিআর থেকে জানানো হয়েছে যে তাদেরকেও কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে এটা আমরা জানতে পেরেছি দর্শক আজ পুরো সংবাদ জুড়ে করোনা নিয়ে অনেক সংবাদ থাকছে আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন এবার চলে যাচ্ছি মূল খবরে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে করোনা ভাইরাসের কোনো উপস্থিতি নেই বলে জানিয়েছেন আইইডিসিআর এর পরিচালক মির্জাদি সেপিনা ফ্লোরা করোনা ভাইরাস নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান তিনি এই সময় বিদেশ ফেরত সকল নাগরিকদের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেন আইইডিসিআর এর পরিচালক বিস্তারিত কাউসার আহমেদ রিপোর্ট সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসকে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এর মধ্যে বিশ্বের একশো সাতত্রিশটি দেশ ও অঞ্চলে এই ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এক লক্ষ পাঁচচল্লিশ হাজার ছাড়িয়েছে তবে বাংলাদেশকে করোনা ভাইরাস মুক্ত ঘোষণা করেছেন আইইডিসিআর এর পরিচালক মির্জাদি ফেব্রিনা ফ্লোরা করোনার উপস্থিতি আছে এরকম কোনো মানুষ समय अत्यावश्यक फिर এমিরাটস এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে দুবাই হয়ে সকালে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তারা বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানান প্রাথমিক স্ক্রিনিং শেষে একশো বিয়াল্লিশ যাত্রীর সবাইকে আশকোনার হজ ক্যাম্পে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে ইতালি গণমাধ্যম জানায় গত রাতে ইতালি থেকে রওনা দেন তারা এর আগে চীনের উহান থেকে দেশে ফেরত আসা তিনশো বারো জনকেও হজ ক্যাম্পে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয় তবে কারো শরীরেই করোনা ভাইরাস মেলেনি এদিকে ভারতের দিল্লিতে চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকা চীনের উহান ফেরত তেইশ শিক্ষার্থী বিকেলে দেশে ফিরেছে 
বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক আছে জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের বলেছেন পরিস্থিতি বিবেচনা স্কুল কলেজ বন্ধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার সকালে আওয়ামী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত করোনা নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার পত্র বিলি অনুষ্ঠানে এমনটি জানান তিনি মন্ত্রী জানান প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় কাজ করছে সরকার এ সময় সবাইকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান তিনি এদিকে বিএনপি কে সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপানোর আগে নিজেদের ঘর সামলানোর আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পরে গুলিস্তান এলাকায় করোনা ভাইরাস নিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ করেন ওবাইদুল কাদের আমাদের এখানে যদি বিষয়টি খারাপ দিকে মোড়নে বা স্কুল কলেজ বন্ধ দেওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাহলে অবশ্যই সেটা করা হবে আস্থা রাখুন সরকারের প্রতি আস্থা রাখুন প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তিনি যথা সময়ে যথা যত ব্যবস্থা নেবেন এদিকে ইউরোপকে করোনা ভাইরাসের মহামারী কেন্দ্রস্থল ঘোষণা করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভাইরাস দ্রুত ছড়ানো ও মৃত্যু হার বাড়ায় এ ঘোষণা দেন ডাব্লিউএইচও প্রধান ট্রেটস অ্যাডনাম গ্যাব্রিয়াসিস করোনা ভাইরাস ইতালিতে একদিনে মারা গেছেন আড়াইশো জন দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার দুশো ছেষট্টি জনে বিশ্বের একশো সাঁত্রিশটি দেশে ছড়িয়ে পড়া এই ভাইরাসের মৃতের সংখ্যা এখন পর্যন্ত বেড়ে পাঁচ হাজার চারশো বিশ জন দাঁড়িয়েছে আক্রান্ত এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজারের বেশি স্পেনে নতুন করে ছত্রিশ জনের মৃত্যুর পর জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে দেশটির রানী জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সব নাগরিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছে ইরান যুক্তরাজ্যের সব স্থানীয় নির্বাচন এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে বাতিল করা হয়েছে কানাডার পার্লামেন্টের কার্যক্রম ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে চেক প্রজাতন্ত্র নরওয়ে পোল্যান্ড ডেনমার্ক অস্ট্রিয়া তুরস্ক পাকিস্তান ও হংকং এ সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে নারায়ণগঞ্জের কাছপুরে একটি বাসায় চুলার সৃষ্ট আগুন থেকে স্বামী স্ত্রী দগ্ধ হয়েছেন তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে ভোরে এই ঘটনা ঘটে দগ্ধ দম্পতি হলেন আশরাফুল ইসলাম ও রুজিনা আক্তার দগ্ধরা জানান ভোরে রান্নাঘরে চুলায় ভাতের হাড়ি বসিয়ে রুজিনা বাথরুমে যায় সেখান থেকে হঠাৎ রুমে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পরে আশেপাশের লোকজন তাদের উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসক জানান আশরাফুলের শরীরে তিয়াত্তর ও রুজিনার তেষট্টি শতাংশ পড়ে গেছে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক সবখানে সামনের কাতারে ছিল তরুণ এই প্রজন্ম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতি দুয়ার খুলে দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গৌরবের সেই রাজনীতির সেকালে কাল জানাচ্ছেন কাউসার আহমেদ আর ক্যামেরায় ছিলেন মোহাম্মদ শাহজাহান টঙ্গিপাড়ার শেখ বাড়ির ছেলে শেখ মুজিব যিনি ইতিহাসে বাংলাদেশের স্থপতি দিশাহীন জাতিকে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করেছেন যিনি যার নেতৃত্বে রক্তের বিনিময়ে জীবন বাজি রেখে লাল সবুজের পতাকা ছিনিয়ে এনেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা এই অর্জনের মধ্য দিয়ে টঙ্গিপাড়ার শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাংলাদেশকে খোকা শেখ মুজিব থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর এক অন্যতম অধ্যায় তার ছাত্র জীবন ও ছাত্র রাজনীতির দর্শন কেমন ছিল ছাত্রলীগের এই প্রতিষ্ঠাতার ছাত্র জীবনের রাজনীতি যেই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল সেই আকাঙ্ক্ষা কক্ষ থেকে যখন পাকিস্তান শাসক চক্র বিচ্যুতি ঘটল এবং এই বাঙালি জাতির উপর নির্যাতন নিষ্পেষণ এবং তাদের অধিকার তাদের স্বাধিকার এগুলো যখন ধুলায় লুণ্ঠিত করল তখনই কিন্তু তার ভেতর থেকে একটা প্রতিবাদী চরিত্র দাঁড়ালো যে না এই জাতিকে মুক্ত করতে হবে এবং এই এই বাঙালি জাতি আলাদাভাবে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে এবং সেই থেকেই তিনি প্রথমত ছাত্র লীগের নেতা কর্মী 
তাদেরকে সংঘবদ্ধ করবার জন্য ছাত্র সংগঠনের জন্ম দেন তবে গৌরবমন্ডিত সেই ছাত্র রাজনীতির অবস্থা আজ অন্য রকম কখনো কি প্রতিহিংসা রাজনীতি চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র আন্দোলনের ছাত্র নেতৃত্বের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ ভালোবাসা ছাত্র রাজনীতির গ্রহণযোগ্যতা আবেদন এটি একটা ভিন্ন জায়গায় ছিল এখনকার ছাত্র রাজনীতির মূলত যেই একটা প্রতিরোধী চরিত্র বলে সব ক্ষেত্রেই তো সেই জায়গাটায় জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতির সামনে নিজেদেরকে সেইভাবে উপস্থাপন করার যে ক্ষেত্রটি তারও যেমন অভাব আছে আবার গুণগত পরিবর্তনও হয়েছে তরুণ প্রজন্মের প্রতিটি কর্মে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে অতীতের সেই ছাত্র রাজনীতি ফিরবে আসবে জাতির পিতার সোনার বাংলা এমন প্রত্যাশা সাবেক এই ছাত্র নেতার কাউসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা একটা বিরতি নিচ্ছি ফির একটু পর আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন এশিয়া নিউজ সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি আনোয়ার রাজ এবং আমি সারা মেহজাবিন দর্শক শ্রোতে জানাবো সারা বাংলার খবর জামালপুরে ইসলামপুরে যমুনার ভাঙন রোধে বাঁধ নির্মাণ করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড ছয় মাসে শেষ করার কথা থাকলেও ষোলো কোটি টাকার বাঁধ নির্মাণ হয়নি প্রায় দেড় বছরেও আবার মাটির বদলে বালু ব্যবহারের অভিযোগ আছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যদিও ঠিকাদার আর পাউবোর দাবি মাটির চেয়ে বালুর বাঁধি বেশি টেকসই দ্রুতই বাঁধ নির্মাণ শেষ করার কথাও জানিয়েছে তারা জামালপুর থেকে মোস্তাফিজুর রহমানের তথ্য ছবি তাও জানাচ্ছেন মাঝহুল আমিন শুভ যমুনার ভাঙন রোধে জামালপুরে ইসলামপুরে ক্রস ড্যাম নির্মাণের কাজ শুরু হয় দু সালের বিশ নভেম্বর ছয় মাস সময় নিয়ে গত পনেরো মাসেও কাজটি শেষ করতে পারেনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তমা কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড স্থানীয়দের অভিযোগ ঠিকাদার কিংবা তার কোনো প্রতিনিধি কাউকেও এতদিনে দেখা যায়নি প্রকল্প এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডও নির্বিকার ফলে মাটি দিয়ে বাঁধ নির্মাণের কথা থাকলেও হচ্ছে বালু দিয়ে বাঁধের কাজ সময় মতো শেষ না হওয়ায় এরই মধ্যে নদীতে চলে গেছে হাজারের বেশি বাড়িঘর স্থাপনা ছয় মাস হইলে নদী ভাঙন করে দেখছে কম পক্ষ চার থেকে পাঁচশো ঘর ভাঙছে আমরা কিচ্ছু চাই না আমরা কিছু না আমরা পাইলাম চাই হ্যাঁ আমরা এদিকে চাই আমরা কিছু চাই না সাহায্য মাধ্য ওই ফের ভিক্ষা আমরা চাই না নদী যেমন পাইলেন পাইলেন খুব দরকার ওই বান্ধ খুব ক্ষতি করছে আমাদের বালু দেব বার্তা দুয়ো বাসে বাইলিং দিব এলে তো কাম হবে না ঠিকাদারের বন্যার জন্য আমরা পিছিয়ে গেছি এবং এই অর্থ বছরের ভিতরে আমাদের যে টাইম এক্সটেনশন আছে এর ভিতরে আমরা কাজটা শেষ করে দিতে পারবো আশা করছি বারোশো মিটার দৈর্ঘ্যের এই ক্রস ড্যামটি নির্মিত হলে এই এলাকায় এই যে ভাঙনের হুমকি এই হুমকি থেকে আমরা অব্যাহতি পাবো বিশেষজ্ঞরা বলছেন বালির বাঁধে পানি আটকে থাকে না তাই শুধু বালি দিয়ে আড়াআড়ি বাঁধ দেয়া যাবে না যমুনার যে তীব্র স্রোত এই বাঁধ প্রথম ধাক্কাতেই বিলীন হয়ে যাবে আমরা মনে করছি জামালপুর বাসী মনে করছে এই হাস্যকর প্রকল্পটা নেয়াই হয়েছে শুধুমাত্র অর্থ তত্রুপের কারণে তাই এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান স্থানীয়দের মাছারুল আমিন শুভ এশিয়ান টেলিভিশন 
নরাল সদর উপজেলার কামাল প্রতাপ গ্রামে প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের কোপে সাফিয়ার মোল্লা নামের এক যুবক খুন হয়েছে গতকাল রাত 8টার দিকে কামাল প্রতাপ বাজারে ঘটনা ঘটে নিহত সাফিয়ার এই গ্রামের বজলু মোল্লার ছেলে পরিবারের দাবি এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন এদিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে আজ সকালে সাফিয়ারের মরদেহ ময়নাতদন্ত শেষে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসলে স্বজনদের আহাজারি हबीगंजे सेचर अभाव बड़ो जमी अनबादी थकाय क्षतिपूरण मामलार प्रेक्षित क्षतिग्रस्त जमी और बंध थका सेच प्रकल्प सरजमिन परिदर्शन कर आदालत गठित कमिशन सकाले जुग्म जिला जज आदालत एक निर्देश अनुजाई एडभोकेट अनोर होसेन सबुज एसब जैगा सरजमिन परिदर्शन करें हबीगंज शहर लाघुआ गोविंदपुर ग्रामे इंगलैंड प्रवसी जयनल आबेदीन सालेक दीर्घदिन धरे व्यक्ति मालिकाना सेच प्रकल्प चाली आसल ए बचर पीटीबी बके प्राय तर लाख टाक विद्युत बिल परशोध करें विधाय संजोग चालू करनी पीबीपी ये प्रकल्प चालू ना हो सेचर अभाव गुंगिया जुड़ी हावड़े प्राय तीन हजार बीघा जमी चाषाबाद करते स्थानीय कृषक यह अवस्था गत बीस फेब्रुआर क्षतिग्रस्त कृषक पक्षे शाह आलम बदी हुए मामलाटी करें चट्टग्राम सिटी करपोरेशन निर्वाचन के केंद्र कर प्रचार प्रचारण व्यस्त समय पार कर मेयर और काउंसिलर प्रार्थी गतकाल नगर चौमोहनी मोड़े निर्वाचन प्रधान कार्यलय उद्बोधन शेषे प्रचारणा शुरू करें स्वतंत्र मेयर प्रार्थी खोकन चौधरी एदि दक्षिण काट्टलि एगारो नम्बर वार्ड आवामी लीग मनोनीत काउंसिलर प्रार्थी अध्यापक मोहम्मद स्माइल समर्थने गणसंजोग और आलोचना सभा अनुष्ठित जकिर अहमद सौदागर समर्थने सभा बक्त्य रखें असलम होसेन सौदागर नवब आली मियाार सह स्थानीय नेतृबृंदा दर्शक आंतर्जा संबाद इरक बागदा तजी सामरिक घाटी आब रकेट हमला होतृपक्ष बार्ता संस्था आर टी जाना आज सेंा घाटी कतिउस रकेट व्यवहार तब तात्निक भाव एते हताहतर क्षय क्षतर को खबर प्रकाश कर मार्किन सेंा सदस्य खबराखबर प्रकाश कर संबदमाध्यम स्टार्स एंड स्ट्राओ इरकी कर्मकर् बरत दिए तजी घाटी हमलार संबाद दिए तब पेंटागन एखो ए विषय को मंत्य करनी एर आगे बुधवार तजी सामरिक घाटी रकेट हमला चालान है इस समय दुई मार्किन ए निर्देशना दिए फिफा करना भाइर आतंके आज क्रिकेट विश्व एर मध्य इंडियन प्रिमियर लीग आईपीएल पिछले देवा श्रीलंका इंगलैंड सीज शुरू हार आगे देश फिर गंगलैंड क्रिकेटारा दक्षिण आफ्रिका और भारत के फिर गे मैच ना खेले अस्ट्रेलिया निजिलैंड प्रथम मैच दर्शक शून्य स्टेडियम हल सीजर बाकी मैच स्थगित तो देशे फिर जाऊजिलैंड शेष कर यह मुहूर्ते बांगलेश करना मुक्त आईईडिसीआर प्रवसी देशे ना फिर अनुरोध कोरान्टाइन इताली फेरत एकश बयाल्लिस चाकी परिस्थिति विवेचना स्कूल कलेज बंद सिद्धान ने सरकार ओबायदुल कदर दोष ना चापिए विएनपी के निजे घर सामलान आहवान ए करना महामार केंद्र एरोप घोषणा विश्व स्वास्थ्य संस्था इताली चौबीस घंटार रेकर्ड दुश पंचाश जन मृत्यु स्पेन जुक्तराष्ट्रे जरूरी अवस्था जारी संबाद रात साढ़े नौ देखार आमंत्रण रही एत खुशा थार्ज सबा धन्यवाद